வணக்கம் பணியின்றேன் இந்த நீட் தேர்வு நீட் தேர்வுன்றீங்களோ இல்லோ இதுக்கே நீங்கள் கொந்தளிக்கிறீர்கள் கொப்பளிக்கிறீர்கள் ஓலமுறீர்கள் ஒப்பாரி வைக்கிறீங்களே நீட் தேர்வுன்றது இவ்வளவு அருமையான ஒரு சோதனை அதே உங்களுக்கு அது விளங்குது இல்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு பாருங்க ஒரு விவசாயிக்கு நான் சொல்ற கதை விளங்க ஒரு நாம்பன் மாடு ஒன்று அவட்டுட்டால் அது கண்குட்டி அவட்டுடுவோம் நடு உச்சி பாப்பம் முது உச்சி பாப்பம் இப்படி எத்தனையோ உச்சிகள் பார்த்தா பிறகுதான் அந்த மாடு உழவு மாடோ இல்லையோ ஆஹ் உழவு மாடோ இல்லையோன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் கண்ணுக்குட்டியிலேயே கணக்க சோதனை செய்கிறோம் அது கண்டுபிடிச்ச பிறகுதான் அந்த மாட்டுக்கு வந்து நட வளர்க்கறது நட வளர்க்கினா பிறகுதான் வந்து நாங்க கொண்டே கலவை கலப்ப கலப்பை இருக்கு கலவை இல்ல கலப்பை இருக்கல்லோ அதான் உழவு உழவு செய்யற கலப்பை ஏர்ல கொண்டே பூட்டுறது அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா மாடு நல்லா அவ்வளோ அந்த சுழி புழைச்சு தான் சொன்னால் அந்த மாட்டை நீங்கள் எப்படிதான் நட வளர்க்கினீங்க என்றால் அதை ஓட வலிக்கிறோம் திமிர வலிக்கிறோம் கலப்பையில கொண்டே பூட்டிங்கன்னா கலப்பையும் பிடிக்க கொண்டு உடைச்சி கொண்டு அது ஓட்டம் பிடிக்கும் சரியோ இது வந்து நீட் தேர்வு வந்து ஒரு உழவு மாட்டுக்கு அப்ப ஒரு மனிதன் உடல்ல உள்ள நோயல் வந்து லட்சம் அதை விட அந்த விபத்து இந்த விபத்து அது இது என்று நூத்தி எட்டு பிரச்சனை கண் காது மூக்கு பல்லு அது இது என்று கச்சக்கம் இதெல்லாம் சாதாரண படிப்பு இல்லையா ஐயா ஆஹ் இது சாதாரண படிப்பு அல்ல இது மிக உயர்ந்த படிப்பு மருத்துவம் ஒரு மனுஷன் உயிரோட விளையாடுற விளையாட்டனா அப்படி என்னால் ஒரு மனுஷன் உயிரோட விளையாடுற விளையாட்ட விளையாடக்கூடிய வந்து நீட் தேர்வு எழுதித்தான் வந்தா அவன் மேற்படிப்ப படிச்சு அவன் ஒரு மருத்துவர் ஆக முடியும் இது சரியான போக்கு போக்குத்தானே சகல நாடுகள் மீதான நடக்குது சகல நாடுகள் மீதான நடக்குது அதே தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இந்த பிரச்சனை பெட்டும் பிரச்சனையா கிடக்குது எனக்கு அது புரிய இல்ல ஆனா எனக்கு தெரியும் ஏன் சொல்லி சரி சொல்றேன் அப்ப இந்த ஒருவருக்கு வந்து உண்மையிலே மருத்துவம் செய்யக்கூடிய அனைத்து தகுதிகள் இருந்தாலும் அவர் நீட் தேர்வு எழுதி அதில் சித்தி அடைந்தால் மட்டுமே மருத்துவ படிப்பை படிக்க முடியும் என்றது வடிகட்டின பொருள் வந்து தங்கம் இருபத்தி நாலு கேர் தங்கம் தங்கத்தை நாங்கள் பிறகு என்ன விலை செய்யலாம் ஆனா இருபத்தி நாலு கேர் தங்கத்துக்கு நாலு இரும்பு துண்டையும் கலந்து போட்டு நாலு வெள்ளி பித்தளை ஜெப்பு எல்லாத்தையும் கலந்து போட்டு இதுவும் இருபத்தி நாலு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆஹ் அப்ப உங்களுக்கு தங்கத்துல இருபத்தி நாலு கரெக்ட் வேணும் இருபத்தி ரெண்டு கரெக்ட் வேணும் தங்கத்துல ஆனா மருத்துவர் மட்டும் நீ தேர்வு எழுத கூடாது மாடு உழவு வேணும் ஆனா மாடு வந்து நட வளர்க்க கூடாது நட வளர்க்காத மாடு என்றைக்கு உழுதது சரித்திரம் இருக்குது சொல்லுங்க வாப்பம் சரி இது இருக்கட்டுக்கும் நீட் தேர்வு ஐயா ஒரு மருத்துவருக்கு மிக மிக முக்கியம் நாளைக்கு வந்து கூட வம்சத்து கல்லடி உங்களுக்கு வந்து வெட்டி கொத்தரிக்க போறாங்க இந்த மருத்துவர் தான் மூக்க வெட்டுவாங்க கையை வெட்டுவாங்க காதை வெட்டுவாங்க குடரை வெட்டுவாங்க எல்லாத்தையும் வெட்டி கணக்க விளையாட்டு காட்டுவாங்க எடுக்கிறத எடுத்து பூத்துற பூத்து எல்லாங்க செய்வாங்க அதுக்கு பெரும் படிவு படைக்கணும் அதுக்கு நீட் தேர்வு கட்டாயம் முக்கியம் சரி இது நீட் தேர்வு படிக்கிறதுக்கு இல்ல என்ன மருத்துவம் மனைச்சு கொள்ளுங்க மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் தானே ஆசை எனக்கு வந்து அஞ்சாம் வகுப்பு படிக்க இந்த வகுப்பாதிக்கிற இல்ல டெங்கட்டா நீ என்ன வகுப்பு படிக்க போற நீ என்ன நீ என்ன மேற்படி படிக்க போற நீ என்ன மேற்படி படிக்க எல்லா டெங்கட்டது உள்ளாரும் சொன்ன வசனம் கொண்டு நான் டொக்டராக போறேன் டொக்டராக போறேன் டொக்டர் படிக்க போறேன் ஆஹ் கைதடுங்க கைதட்டுங்க கைதட்டுங்க புள்ளியில கைதட்டுங்கோ கடைசியில டொக்டராக இருந்த புள்ளியில இல்லாமே ஒரு புள்ள கூட டொக்டராக இல்ல ஒரே ஒரு புள்ள மட்டும் இந்த நாட்டு மருத்துவம் படிச்சு அதாவது ஆயுள் வேத மருத்துவம் படிச்சு ஒன்று டொக்டராக ஆயிடுச்சு மற்ற ஒன்றும் டொக்டராக இல்ல வேந்த அதுல மீதியில கேட்ட உடனே என்ன நான் என்னட்ட கேட்டது என்ன செய்ய போறாங்க நான் நான் தோட்டம் செய்ய போறேன் விவசாயம் நான் விவசாயம் அப்ப தான் விவசாயம் செய்ய போறேன் ஆனா கடைசியில நான் படிச்சு முடிச்சது வந்து பொறியியல் துறை ஆனால் பொறியியல் துறையும் வந்து மருத்துவ துறையும் வந்து ஒரே பகுதியை சேர்ந்ததுல ஒரே தரத்தை கொண்டாடு நினைக்காங்கோ பொறியியல் துறை வந்து யார் வேணும் எப்படி இருந்தாலும் படிச்சு கிழிச்சிட்டு போகலாம் அது வேற பிரச்சனை ஆஹ் ஆனா மருத்துவம் அப்படியே இல்ல அப்போ மருத்துவம் வந்து கூட புள்ளலோட அப்படி ஆடலாம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பல்லு போதும் ஒரு ஒரு பல்லு போதும் ஒரு மனுஷனை கொள்றதுக்கு ஒரே ஒரு பல்லு போதும் ஒரு மனுஷனை கொள்றதுக்கு ஓமா அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த படிப்புக்கு நீ தேவை முக்கியம் தானே ஐயா எதுக்கு அந்த மாங்கா மண்டேல் மாறி புத்தி இல்லாம வந்து கொடி தூக்குறீங்கள் போராட்டம் நடத்துறீங்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு இதற்கு எதிர்ப்பு இதுக்கு எதிர்ப்பு எது கேட்டா இங்க வாங்கடா அப்பா நீட் தேவையில உனக்கு சித்தி பெற முடியல நீ மருத்துவத்துறையில் எப்படி நான் சித்தி பெறுவேன் நீட் தேர்வுல உனக்கு சித்து வர தெரியல அது ஒரு சர்வசாதாரண ஒரு பொதுப்படையான கேள்விகள் வரும் அதுல உன்னால சித்தி பெற முடியலையான்னு சொன்னால் அந்த பெரிய மேற்படிவு படிச்சு ஆஹ் மருத்துவ பட்டத்தை நீ எப்படி பெற்றுக் கொள்ள
எலும்பு துண்டையும் காணல புணத்தை வச்சு வெட்டி கொத்தரிஞ்சு காட்டுறான்னு சொல்லல சரியோ அத விழுத்து நீங்கள் வந்து இந்த முட்டால் தனிமை வந்து கதைக்க கூடாது அதாவது நீங்கள் வந்து மருத்துவத்துறை படிக்கிறதுக்கான திறமை அறிவு கல்வி திறன் துணிவு எல்லாம் இருக்குதோ என்றத ஒரு பரிசோதிக்கிற ஒரு பரிசோதனை நீர் தேர்வு இது மருத்துவத்துக்கு அது வந்து பல் மருத்துவத்துக்கு படிச்சாலும் சரி அல்லாட்டி பொது மருத்துவத்துக்கு படிச்சாலும் சரி அல்லாடி இந்த ஹோமோபதியோ ஹோமோதியோ இந்த நாட்டு மருந்து இருக்குல்ல எதுகளுக்கு இந்த இந்த தேர்வுல வந்தாத்தானே ஏன் நீங்கள் உண்மையா மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கான இந்த அந்த என்ன சொல்றது பெருமதிய பெற்றுக்கொண்டீங்க இந்தியாவில இருக்குது மொத்தம் வந்து பத்து மொழியில இந்த தேர்வு அடே இந்தியாவிலேயே மொத்தம் இருபத்தொரு மொழியோ இல்லாட்டி இருபத்தி நாலு மொழியோ இல்லாட்டி பதினெட்டு மொழியோ ஏதோ ஒன்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழியா இருக்குது ஆனா அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழியில வந்து பத்து மொழியில தானே இந்த நீர் தேர்வு நடக்குது இந்த பத்து மொழியில இந்தியாவில உள்ள பத்து மொழியில தான் இந்த நீர் தேர்வு நடக்குது அதுக்கு வந்து கடந்த வருஷம் வந்து ஜெயலலிதா சித்த மூட்டம் வந்து பெரிய பிரச்சனை கொடுத்து கரையாது பத்து மொழி எட்டு மொழியா மாறினது இப்ப வந்து எட்டு மொழியில நடக்குது இந்தியா பூரா இந்தியாவில உள்ள இருபத்தொரு மொழியில அல்லாட்டி பதினெட்டு மொழியில அல்லாட்டி இருபத்தி நாலு மொழியில எட்டு மொழி நிக்குதுடா இதுல வந்து ஹிந்தி முதல்ல மலையாளம் பிறகு கன்னடம் எந்த பிரச்சனை இல்ல தமிழ் இருக்குது அதிலும் பாருங்கோ தமிழ்நாட்டுல இருந்தாலும் அதிகமான மருத்துவர்கள் மருத்துவத்துக்கு படிக்க போறார்கள் அந்த மாணவர்கள் சரி இந்த நீட் தேர்வுக்கு இந்த போராட்டம் நீட் தேர்வு கண்டிப்பா எழுத நீட் தேர்வு எழுத உங்களுக்கு மருத்துவம் படிச்சு சரி வராது இந்த சாதாரண ஒரு சின்ன திரும்பு ஒரு சின்ன திரும்பு தான் நீட் தேர்வு இந்த திரும்ப படிக்க தெரியாத உங்களுக்கு இந்த திரும்பல சித்தி வர தெரியாத உங்களுக்கு இந்த கையளவு மருத்துவத்தை உங்களால கட்டுக்கொள்ள ஒரு காலம் முடியாது இந்த நீட் தேர்வு வந்ததால கனவே புரளி வித்தியல் குரளி வித்தியல் காட்டி கொண்டுகிறீங்களா ஆ ஐயோ 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 ஒரு ஏழை பெண்ணின் மருத்துவ கனவு பாலாகி போட்டது ஏடே இந்த நீட் தேர்வால வந்து ஏழை குழந்தைகளுக்கு தாங்க சந்தர்ப்பம் அதிகமா கிடக்கடா மாங்கா மாண்டேலா உங்களுக்கு அது விளங்க இல்ல இப்ப பாருங்க நீட் தேர்வு வந்ததால கல்லூரி கட்டணம் குறைய போகுது கல்லூரி கட்டணம் குறைய போகுது கல்லூரி கட்டணம் ஒரு மருத்துவருக்கு படிப்புக்கு எவ்வளவு எண்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் எழுபது லட்சம் ஒரு ஒரு கோடி ஒன்று பத்தண்டு எல்லாம் பெரும் பெரும் பணக்காரங்கள் தெரியுமா அதனால வந்து ஏழை மாணவர் மாணவர்களுக்கு தாண்டா இதுல வந்து பாதிக்கப்பட போறது ஏழைகள் அல்ல நீ நல்லா படிச்ச குழந்தையோ நீத்த எழுது எழுது ஆஹ் மருத்துவ படிப்பு படிக்கிறதுக்கு உனக்கு வந்து எப்படியோ பல லட்சம் முடிய போகுது ஒரு லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ மூணு லட்சமோ நாலு லட்சமோ அஞ்சு லட்சமோ பத்து லட்சமோ அறுபது லட்சமோ எழுபது முடிய போகுது ஆனா நீ தேர்வு எழுதிட்டியா அதுல நீ மருத்துவ படிப்பு எங்கேயும் போய் படிக்கலாம் எப்படியும் படிக்கலாம் எந்த மொழியிலும் படிச்சு கொள்ளலாம் அது இந்த பிரச்சனை ஆனால் இந்த நீட் தேர்வுக்கு போறதுக்கு காசு இல்ல நீட் தேர்வுக்கு போறதுன்ற சரி ஒரு வலிமானத்துக்கு போறண்ட இந்திய ரூபாய்க்கு சிக்கனமா போனாலும் ஐயாயிரம் ரூபாய் மிச்சம் மிச்சமா காணும் சரியோ அதாவது பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தாலும் போய் இந்த பத்தாயிரம் வரி செலவழிச்சு என்றால் உன்னை பின்னு கட்ட போற காசு மிக மிக லாபம் நீ தேர்வு எழுதாம மருத்துவத்துல படிக்க போறியோ நடக்காத காரியம் சரி இப்ப பாதிக்கப்பட்டது ஏழைகள் அல்ல ஏழைகள் அல்ல இங்க பாதிக்கப்பட்டது முழுக்க முழுக்க பணக்காரன் இந்த நீட் தேர்வு வந்ததால வந்து செடியா பாதிக்கப்பட்டது பணக்கார மற்றது கல்லூரிகளை அமைச்சவர்கள் விளங்குச்சோ இப்ப வந்து பணக்காரந்த புள்ளியா இருந்தாலும் நீ தேர்வு எழுதிட்டு தான் வந்து மருத்துவம் படிக்கலாம் எந்த ஒரு கோடீஸ்வரன் புள்ளியா இருந்தாலும் நீ தேர்வு வெளியிட்டு வந்தான் மருத்துவம் படிக்கலாம் முடிஞ்சது நீ எந்த பெரிய கல்லூரி அதிகாரியா இருந்தாலும் இந்த மகன் மருத்துவம் படிக்க போறாலும் நீ தேர்வு எழுதிட்டா வந்து படிக்க படிக்கலாம் சித்தி விட்டால் இல்லையா இல்ல இப்ப நடக்க போது இந்த அரசியல்வாதிகள் பணக்காரர்கள் அந்த கல்லூரிகளுக்கு வந்து வேறு வகுறைய போகுது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பணக்காரந்த புள்ளியல் வந்து எல்லாம் சுத்து திரிஞ்சு கிரிக்கெட் விளையாடி ஓடு தெரிஞ்சிட்டு நீட் தேர்வுல வந்து பாதிக்கப்பட போறது பணக்காரன் முதலாளி வர்க்கம் பாதிக்கப்பட போகுது இது ஏழைகளுக்கு வந்து அரிய வாய்ப்பிலோடா அடிய அரிய வாய்ப்பிலோடா இது இதுல மாலை போறது முழுக்க பணக்காரன் இல்லோ நீங்க கட்ட வேண்டிய கட்டுப்பணங்கள் லட்சக்கணக்கா கட்ட வேண்டிய கட்டுப்பணங்கள் எல்லாம் குறைய போகுது இல்லோ லாபம் உங்களோட பக்கம் இல்லடா இருக்கடா ஏழையலே ஏன்டா நீங்கள் போய் அரசியல்வாதிகளோட சேர்ந்து கொடி பிடிக்கிறீங்களா நீ தேர்வு வேண்டாம் நீ தேர்வு வேண்டாண்டு தவளைக்கு அல்லாட்டி கோழிக்கு பிடிச்சு வெட்டி ஆப்ரேஷன் செய்து போட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்து போட்டு செத்தா சாகுது பிழைச்சா பிழைக்குது விருதே தான் நீ தேர்வு அல்லாடி மருத்துவம் இனி ஒரு இந்த நீ தேர்வு வந்ததால இனி வந்து உங்களை பணக்காரம் வந்து உங்களோட உங்களோட கல்லூரியில வந்து ஆட்டம் காட்ட மாட்டான் நீங்கள் பெரும்பாலும் தான் படிக்க போறீங்க கடந்த வருஷமும் நான் சொன்னான் நீ தேர்வு எதிர்க்காத எங்களோட கொண்டதுக்குள்ளாம் போயிட்டு
என்ன ஞானம் நீ தெரிவு செய்கிறது சரிதான் அதுல தவறே இல்லை அப்படிதான் இருக்க வேணும் அப்படி என்றால்தான் உங்களுக்கு அல்லது உங்களோட பிள்ளைகளுக்கோ ஏதோ ஒரு சிகிச்சைக்கு வரும்பொழுது சரியான மருத்துவம் செய்து உங்களோட உயிரையும் உங்களோட வலியையும் தீர்க்க முடியும் ஆஹ் நீ தெருவு எழுதாம போயிட்டு அந்த மருத்துவ பட்டம் பெற்றுட்டு வந்து லஞ்சம் கொடுத்து லஞ்சம் கொடுத்து லஞ்சம் கொடுத்து அது பிறகு நாசமா போயிடும் கடத்தப்பட்டிருக்கு பதில மூளையை பிரஞ்சு கொண்டிருப்பான் இந்த கண்ணை ஒப்பிரஞ்சுறது பதில இந்த கண்ணை ஒப்பிரஞ்சு கொண்டிருப்பான் இப்படி கணக்க பிரச்சனை செய்வாங்க கணக்கப்படி அவங்க அறப்படிச்சாங்க சோ அப்ப இந்தியால சிறந்த மருத்துவர்கள் உருவாக போறார்கள் இந்திய மருத்துவ துறை வந்து மிகவும் தரம் கூடினதாக அறியப்பட போகிறது இது இந்தியாவுக்கு பெருமை தமிழனுக்கு பெருமை மருத்துவ உலகத்துக்கு பெருமை இது என்ற நீங்க எதிர்க்கிறீங்கள் எல்லாரும் ஏற்றி இந்த ஒவ்வொரு காரணம் சொல்றீங்க என்ன ஒப்படை இங்க வாங்க தமிழகத்துல வந்து எத்தனை பேருக்கு அந்த நீர் தேர்வு நடக்குது நடக்குது வெளிமானது போது மிக மிக குறைவான ஆக்கள் மிக மிக குறைவான ஆக்கள் கணப்பின் உங்களை எல்லாரையும் பிடிச்சு கொண்டு வெளிமானது கணப்ப இல்ல அடே வெளிநா வெளிமானது விட்டா நீங்க மகிழ்ச்சியே கூட நாங்க என்ன சோதனை எழுத போறோம் நீர் தேர்வு சோதனை எழுத போறோம் கூடவே அந்த மாநிலத்தை முக்கா பாத்துட்டு வாரமே ஒரு டூரிஸ்ட் ஆஹ் நாங்க ஒரு சுற்றுப்புல சுற்றுலா பயணி மாதிரி போயிட்டு பாத்துட்டு கொஞ்சம் பாத்துட்டா இந்த கலாச்சாரங்கள் இந்த மாதிரி உணவுகள் இருக்குது இப்பதான் எப்படி இருந்துட்டு பாத்துட்டு வந்தாலும் அதுலயும் ஒரு சுற்றுலாடா இல்ல ரெண்டு விஷயம் நீர் தேர்வுக்கும் நீர் தேர்வு சோதனையும் இல்லையாச்சு சுற்றுலாவும் செய்தாச்சு ரெண்டு லாபம் சரியோ இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கட்டும் அடுத்தது வந்து நீங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீங்களா சட்டை கலட்டு சட்டை கலட்டு அத கலட்டு இத கலட்டு புராவ கலட்டு கிராவ கலட்டு என்று சொல்லி ஏதோ கணக்கு பார வைக்கிறீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை உருவாக்குறதுன்னா உங்களுக்கு உள்ள பெரும் பிரச்சனை எதை கண்டாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை கண்டது துண்டது ரெண்டது எல்லாமே பிரச்சனை உங்களுக்கு இங்க வாங்க ஏன் அவங்க உடுப்ப காட்டுறாங்க நீங்க உத்தமரோ ஆஹ் நீங்க நன்றி விடல கடந்த வருஷம் நீர் தேர்வு இந்தியாவில் நடக்கும் பொழுது எத்திர பொம்புகள் தங்கட மார்புக்குள்ள அந்த என்ன பிட் பிட்டாக பிட்டோ என்ன பார்த்து பார்த்தது சொல்றாங்க ஈயடிச்சான் கோப்பி ஈயடிச்சான் கோப்பி பார்த்தது அலைபேசிகளை கொண்டு போனவர் ஒரு பக்கம் அந்த பெண்கள் வந்து மார்புகளை எழுதி கொண்டு போனது எழுதி வச்சு கொண்டு போன பிட்டு ஒரு பக்கம் இப்படி என்று ஏக பக்கத்தை கண்டுபிடிச்சவங்கடா முழு பேருக்கும் ரெட் மார்க் சிவப்பு புல்லடி போட்டு வெளியில் அனுப்பினவங்க ஆஹ் இதுக்கு வர ஜன்னல் கரையால கூட கொஞ்சம் பேர் வந்து பிட்டு கொடுத்தவ புள்ளிகளுக்கு தேவை பெண் மேலவ அதையும் கண்டுபிடிச்சவங்க அப்படி அந்த மாதிரி குள்ளநடி வேலை பார்த்தல திருட்டு வேலை செய்கிறவடைய தாண்ட அதிகாரிகள் உங்களுக்கு உடுப்பறுகிறாங்க பெண்களுக்கு யாராவது ஆம்பளை உடுப்பு பிரிஞ்சு பார்த்தோம் இல்ல அப்படி என்ற என்னத்துக்கட நீங்க கொத்து கொந்தளிக்கிறீங்க ஒரு பெண்ண பரிசோதனை செய்கிற ஆள் வந்து உடல் உடல் பரிசோதனை செய்கிற ஆள் வந்து ஒரு பொம்புளை தந்திருக்கிறா அடே ஒரு பொம்புளை உறிஞ்சு போட்டு அடுத்த பொம்புளை பாக்குதுன்னு வருது அவன் எங்க காட்டுன்னு காமைக்க காட்டினாலே இல்லையே உடுப்ப காட்டு பாக்குறோம் அங்க கம காட்டுகளை வச்சுக்கிறியோ மார்புகளை வச்சுக்கிறியோ தட்டி பார்க்க தர வேணும் ரெண்டும் கிடையாது அந்த குள்ள நடி குண உலகத்துக்கு வந்துட்டு தெரியும் தானே ஆஹ் நாங்கள் வந்து உண்மையிலே வந்து மன உறுதியோடு நான் மருத்துவம் படிக்க போறேன்டா இந்த நீட் தெரிவு வந்து எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் கொடுக்கும் முடிஞ்சு எனக்கு கபலே தெரியாது மோதி பார்க்க நான் மருத்துவத்துக்கே நான் மோத வழிக்கிட்டேன் மருத்துவ படி படிக்க போறேன் இந்த நீர் தேர்வு நீர் தேர்வு நீர் தேர்வுல பேர் கொசுரு தூக்கி அறிஞ்சிட்டு வாரன் விட கிளீன் கிழிச்சு போட்டு வந்துட்டு நான் மருத்துவம் படிச்சு கொண்டிருப்பேன் துணை பேருந்தால் அதாவது ஐயோ நீர் தேர்வு வந்துட்டு ஐயோ நான் மருத்துவத்துக்கான சோதனை வந்துட்டே அடே ஒரு உடல் தகுதி இல்லாதவனை வந்து காவல்துறையில சேர்க்கக்கூடாண்டு நியதி இருக்கும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்றீங்க ஆனா ஒரு மருத்துவ துறைக்கு வாரவனுக்கு வந்து அதுக்கான தகுதி இருக்கும் என்று சோதனை செய்கிறது வேண்டாம் 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 அப்ப உடல் பதோட செய்யத்தான் வேணும் நீங்கள் கொண்டு அங்க பிட்டரிச்சிட்டு வருவீங்களாம் பிறகு நாங்களாம் உங்களை மருத்துவம் தர நீங்கள் போயிட்டு அடுத்த உயிரை கொலை எதிர்த்து உம் அது ஏற்கனவே செத்து போச்சுது செத்த அப்புறம்தான் உயிரோட வந்தது மூளைச்சாவு ஹீழச்சாவுன்னு சொல்லி நீங்க கணக்க வியாபாரம் தொடங்கிறீங்க சோ அதுல இன்னமும் ஒன்று ஒரு தடத்துல ஒரு சில பிரச்சனை சொல்றேன் நான் ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி ஒரு வேலைக்கு நாங்கள் வெளிக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் வந்து இந்த கடைசி நேரத்துல அந்த மணி அடிக்கிற நேரத்துல வந்து தொடர் ஒன்றில் ஏறுறது அதை ரயில் ஏறுறது மணி அடிச்சா அப்புறம் தான் ரயில் ஏறுறது இந்த மாதிரி அனுபவங்களை விட்டுக் கொள்ளுங்க அதாவது எனக்கு நாளைக்கு எனக்கு சோதனை வரப்போது என்றால் அது எனக்கு வெளிமாநிலமா இருந்தால் கணக்கு போறது போக்குவரத்து நேரம் இதுகள் எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டு பார்த்துட்டு இன்னும் ஒரு அதுக்கு என்ன ஒரு பங்கு அதாவது எனக்கு போட்டு போறதுக்கு ஒரு நாள் தேவை என்றால் இன்னும் ஒரு ஒரு நாள் போட்டுட்டு நான் ரெண்டு நாளைக்கு முதல்லயே அந்த அந்த நீர் தேர்வு நடக்கிற நடக்
சட்டப்படி நீ பிந்தி வந்ததுக்கு ஆண்டு ஒன்பது ஐம்பதுக்கு வந்து நீ வருவ ஒன்பது ஐம்பதுக்கு அங்கெல்லாம் சோதனை தொடங்கின அப்புறம் உன்னை அழைச்சி வருது என்ன கோயில குடுக்குறா என்னதானே பிந்தி வந்தவனுக்கும் சோறு வையும் கூட சொல்றதுக்கு அரட்டி பிந்தி வந்தவனுக்கு மோதகம் வையும் கூட பிந்தி வந்தவனுக்கு மடை வையும் கூட அந்த கோயில என்னதானே நடந்துட்டு இருக்குது சட்டம் என்ன அப்படித்தானே ஒன்பது முப்பதுனா ஒன்பது முப்பதுக்கு அங்க டிங் 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 முடிஞ்சுது ஆஹ் பத்து மணிக்கு எல்லாரும் தேராயிடும் தேராயிடும் இது ஒன்பது ஐம்பது ஒன்பது ஐம்பதுக்கு ஒரு புள்ள வருது ஆனா அந்த ஒன்பது முப்பதுக்கு பிறகு சொல்ல வேண்டிய எல்லாம் சொல்லி சொல்ல வேண்டிட்டோம் ஆஹ் நீங்களே பார்த்தது கூடாது அலைபேசி இது என்ன கூடாது அதுக்கு செய்யக்கூடாது இது செய்யக்கூடாது பிட்டடிக்க கூடாது கேட்டுறதுக்க கூடாது அடுத்தவரைய பார்த்துறதுக்க கூடாது இப்படி எல்லாம் விளக்கம் வர கொடுத்து சோதனை நடக்க வர நேரத்துல எழுத போயிடுவேன் ஒன்பது ஐம்பதுக்கு இந்த அதுக்கு திருப்பி பாடம் எடுக்கணுமே இப்படி இப்படி செய்யக்கூடாது அப்படி வேண்டாம் இது என்ன நடக்கும் அது உங்களோட வார புல அது உங்களோட சோம்பூர்த்தனம் சோம்பூர்த்தனம்னு சொல்றது மற்றது நீட் தேர்வு எழுதுறது நல்லது அது இந்தியாவின்ற மருத்துவ துறையக்கு சிறந்த ஒரு கௌரவ தேர்வுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றது இன்றைக்கு கூட வெளிநாடுகள்ல இருந்து இந்தியாவில வந்து மருத்துவம் செய்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து நீர் தேர்வு எழுதாட்டிக்கும் சிறந்த மருத்துவலா இருந்தாங்க ஆனா இங்க கொஞ்சம் குஞ்சுகள் இருக்க இல்லோ பேருக்கு முன்னுக்கு டாக்டர் 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 தமிழினி அல்ல தமிழிசை டாக்டர் தமிழிசை அவர் இவ எல்லாருக்கும் டாக்டர் டாக்டர் இந்த பட்டங்களை கொண்டு கக்குஸ்குள்ள போயிட்டு தண்ணி அடிச்சு விடும் கூட அது போட்டு முடியாது இந்த பட்டங்கள் கரமம் பிடிக்கிறது அது அப்ப நீர் தேர்வுக்கு எதிராக போராடி மூன்றோடைய ஆதை கூட மூன்றோடைய ஆதை கூட முட்டாள் பயிர்களே ஒவ்வொரு நல்ல திட்டங்களும் பெற பெற உங்களுக்கு இந்த அரசியல் பாதையில விட்டு துளையும் கூட முதல்ல உங்க அரசியல் கலாச்சாரம் அரசியல் கலாச்சாரம் உண்டு இந்த அரசியல் பாதைகளுக்கு பின்னால கொடி கட்டி பறக்கிற கலாச்சாரத்தை நீங்க விட்டுருங்கடா இந்த போராளி என்று கொஞ்சம் தெரியுது இல்ல கொடி பிடிச்சு கொண்டு சீமான் முருகன் காந்தி செந்து காந்தி அந்த காந்தி இந்த காந்தி என்று செம்மறை கூட்டங்கள் இவங்களை எல்லாம் அடிக்கலையும் கூட முதல்ல இவங்களை வச்சிருந்தீங்கடா தமிழ்நாடு உறுப்பிடாதடாப்பா தமிழ்நாடு உறுப்பிடுறதுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் மடங்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கடாப்பா ஆஹ் ஆயிரம் ஆயிரம் மடங்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு ஆனா சகல சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் இந்த குள்ளநரி கூட்டங்கள் இந்த கொடி பிடிக்கிற கூட்டங்கள் வந்து என்ன செய்யுது அது எல்லாத்தையும் உடைச்சு 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 நாசனா போட்டோன்றிருக்குது நீங்களும் அவங்க இந்த கதையை நம்புறீங்கள் அசகந்தின கதையை நம்ப இல்ல நீதிமன்றத்தில் கதையை நம்ப இல்ல ஏன் சட்டத்தையே நீங்கள் நம்புறீங்களா இல்லையடாப்பா சட்டம் சொல்லி இருக்கு வந்து உடல் பரிசோதனை செய்ய சொல்லி ஓம் அப்ப ஏற்கனவே வந்து சோதனை நீர் தேர்வு எழுதும் பொழுது சோதனை வேற சோதனை நடக்கும் பொழுது விட்டு அடிக்காமல் விட்டு இருக்கல உங்களுக்கு பப்பதான் சொல்லணும் விட்டு அடிக்காமல் நடந்திருந்தேன் சொன்னால் இந்த உடற்பரிசோதனை நடந்திருக்காது ஜெர்மனியில ஒரு காலம் உடற்பரிசோதனை செய்ய மாட்டான் என்ற இங்க விட்டு அடிக்க மாட்டான் விட்டு அடிச்சால் அது சோதனை எழுதாத மட்டும் இல்ல அதுக்கான தண்டப்பணம் கட்ட வேண்டி வந்துடும் ஓ அது பெரிய கதையா போயிடும் இந்த சீமான் இந்த அரசியல்வாதிகள் இந்த சீமான் எல்லாம் இவங்க நாங்க கொக்கரிக்கிறதுக்கு என்ன தெரியுமே நீர் தேவை தடை செய்துட்டால் வந்து அங்க அதிமுக திமுக மயிர் மண்ணாங்க கேட்டு காசு கொடுப்பாங்களா எங்கட கல்லூரிக்கு இல்ல ஆங்கில சேர்ந்த ஒண்ணா அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் ஒண்ணு கொடுத்துட்டு போவாங்க இல்ல ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி கூட கொடுப்பாங்க அது அதுக்கு மேலே கொடுப்பாங்க மாங்க மண்டேர் மாறி சிந்திக்கிறதுக்கு அமெரிக்காங்க அதே மாதிரி முந்தி ஆஹ் முன்னமருக்கா எத்தனையா மாணவன் மறந்து போனேன் ஏழ்த்தா ஒண்ணு வந்து வீட்டுக்கு வீடு நீர் சேமியங்க சொல்லி சேமிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ திட்டம் இருந்தது அதுக்கு பெரிய போராட்டம் ஊழல் நடக்க கீழே நடக்கண்டு ஒரு நல்ல திட்டத்தை நாசமாக்கிட்டீங்க இப்ப குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்ல குட்டி அளவுக்கு தண்ணி இல்ல மூஞ்சி அளவுக்கு தண்ணி இல்ல இன்னும் ஒருத்தன் மூத்திரம் பெய்யா அடுத்தவன் குண்டி அளவு கூட ஒரு காலம் அப்படிதான் பெற போகுது ஒருத்தன் மூத்திரம் பெய்யா அடுத்தவன் குண்டி அளவு வேண்டிய நிலைமை பெற போகுது ஒரு காலம் நல்ல திட்டங்களை வந்து நீங்க சுயமா சிந்திங்கடா ஏண்டா உங்களுக்கு தானடா மூளை இருக்குது உங்களுக்கு தானடா பெரிய மண்டை இருக்குது உங்களுக்கு தானடா சிந்திக்கும் திறன் இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்கு தானே சுயமா சிந்திக்க பழவும் கூட அப்பா சுயமா கொஞ்சம் சிந்திக்க போலவங்க நீ தேர்வு எதுக்கு வருது ஓ சிறந்த மாணவரோ இல்லையோ என்று அறியறதுக்கான சிறந்த மருத்துவ மாணவரோ இல்லையோ என்று அறியறதுக்காகத்தான் இந்த நீர் தேர்வு ஆஹா அற்புதான் அப்ப உண்மையிலே வந்து இந்த நல்ல திறமுள்ள மாணவர்கள் தான் இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் ஓ அப்ப இன்னும் ஒரு மாணவர் வந்து கேட்பார் ஐயோ எந்த கனவு மருத்துவம் தான் படிக்கணும் அந்த கனவு பாலா போச்சுண்டு உண்ட கனவு இங்க பாலா போனது நீர் தேர்வு எழுது உண்ட கனவு நிறைவு வரும் நீர் தேர்வுக்கு போ நீர் தேர்வுக்கு போய் நீர் தேர்வுக்கு போயிட்டு தேர்வு எழுதுறதுக்கே வந்து உனக்கு பயம் நடுங்குது அழுற ஒப்பாரி வைக்கிற கொடி பிடிச்சு கத்துற இப்படிப்பட்ட நீ வந்து அந்த பெரிய அஞ
மருத்துவ மாணவர்கள் தங்கட வாழ்ல நீர் தேர்வு எழுதி அதுல சித்தி பெற்று மருத்துவம் படிச்சு அத மருத்துவம் பாக்கட்டு இன்னும் ஒரு கதை சொல்றான் விவசாய் இப்ப வந்து இந்த விதை நெல்ல எடுப்பாங்க என்ன சொல்றான் தூத்து தூத்து தூத்தி நல்ல நெல்ல தான் விதை நெல்ல எடுப்பா சில பேர் விதை நெல்ல எப்படி எடுப்பாங்க தெரியுமே கிடாரத்துக்கு போட்டு தண்ணி ஊத்திடுவாங்க மேல ஓங்கி நிக்கிற நெல்ல அவ்வளவுத்தையும் தூக்கி அறிஞ்சிருவாங்க தாண்டல நிலத்திலயும் எடுப்பாங்க அதான் நல்ல விதை நெல்ல சொல்லி ஆஹ் அப்ப விதைக்கிற விதை நெல்லையே வந்து நாங்கள் தேர்வு வச்சு தான் எடுக்கிறோம் ஆனா ஒரு சிறந்த மருத்துவ தேர்ந்தெடுக்கிறது ஏன்டா எங்களுக்கு கடப்பா கிடக்குது கிடையாது நாங்கள் சிறந்த மருத்துவ எடுத்துக்கொள்ளணும் நாங்கள் வந்து எங்களோட உயிரோட விளையாட போற ஆக்களுக்கு வந்து நாங்கள் சோதனை வைக்கிறோம் நீ என்னோட என்ற உயிரோட விளையாடுறதுக்கு நீ தகுதி உள்ள நியூ இல்லையோனு சொல்லி தகுதி இல்லாதவன் என்ன குழந்தை மருத்துவராக்கி போட்டு கடைசி தான் போய்ட்டு படுத்து கிடக்க ஏதோ ஒரு மருந்துக்கு இன்னொரு மருந்தையே தீர்வான் அந்த மருந்துகளே ஒரு கெட்ட உயிர் கொள்ளிடா அப்பா அதை ஏத்து நான் போட்டுக்கிட்டு சேர்த்து போயிடுவேன் ஆஹ் அப்ப இந்த குக்கர்கிற விளையாடலாம் விட்டுட்டு எந்தெந்த பணக்காரருக்கும் கல்லூரி கட்டணைக்கும் பரிமாணம் கொஞ்சம் நட்டா போகுது பிரச்சனை இல்ல சரியோ நீர்த்த எழுதி மாணவர் வெட்டிக்கிறம தமிழ்நாடு வந்து சேருங்கோ வாழ்த்துக்கள் ஒப்பாரி வச்சு கொண்டிருக்கிறவே ஒப்பாரி வச்சு கொண்டிருக்கோ ஒரு காலமும் சுயமா சிந்தையும் கூட ஏன் என்னத்துக்கு நீர்த்த எழுப்பு அவன் சொல்லிட்டான் இவன் சொல்லிட்டான் அவன் சொல்லிட்டான் இப்படி சொல்லிட்டான் இப்ப அவனுக்கு தான் நட்டம் எல்லாம் தெரியும் ஒருதனே ஒரு காலம் புத்தி மாண்டு மண்ணாதேங்கோ ஒருதனே ஒரு காலம் முட்டாண்டு மண்ணாதேங்கோ நீங்கள் முதல்ல சுயமா சிந்திக்கப்படவங்கோ ஏன் எதுக்கு நல்லது அதை பற்றி அறையுங்கோ ஏன் நீர் தெருவென்றால் என்ன ஆஹ் எதுக்காண்டி வந்தது எப்படி எப்படி நடந்தது எத்தனையாம் ஆண்டு வந்தது ஏன் எதுக்கு எல்லாத்தையும் அறையுங்கோ விடகரியா இருக்கும் அதை தெரியாம அப்படியே நீர் தேர்வு எழுதுறது வந்து தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கிறதுக்கு அட்டே இந்தியாவில் உள்ள சகல மாநிலத்துக்கு தானே நீர் தேர்வு மருத்துவத்துறைக்கு அது என்ன தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கிறது தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கிறது உங்களுக்கு எதிர்த்தாலும் வஞ்சிக்கிறது ஏதாவது கூட தமிழ்நாட்டுக்காரருக்கு உங்களுக்கு உள்ள தாழ்வு மனப்பான்மை உங்களோட நல்லதுக்கு சொன்னாலும் தாழ்வு மனப்பான்மை உங்களோட கெட்டதுக்கு சொன்னாலும் தாழ்வு மனப்பான்மை எதை சொன்னாலும் உங்களோட தாழ்வு மனப்பான்மை தாழ்வு மனப்பான்மை என்னோட என்ன இந்த படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு கூட பாஸ் பண்ணாதவர்கள் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் பன்னெண்டாம் வகுப்புல அது பிளஸ் டூல வந்து சொந்த கதை சோ கதை அது இல்ல இப்ப கொடி தூக்கி கத்துக்கொண்டு நீ தெருவு வேண்டாம் நீ தெருவு வேண்டாம் ஆனா அதுக்கு என்னன்ற கல்வி அறிவு அதுக்கு இல்ல செம்மறைக்கு காப்பத்தில் சேராயத்துக்கும் கோட்டை காப்பத்தில் சேராயத்துக்கும் ஒரு பாதை பொட்டலத்துக்கு அலைகிற நியாயலுக்கு வந்து மாணவர்களை உங்களை நீங்கள் நம்பிக்கை இருந்தா போயிட்டு நீ தெருவு எழுதுங்கோ இப்படி எந்த எந்தெந்த மாதிரியான சோதனை பெறுதோ அதை நீங்கள் பங்கு பெற்ற படகும் கோயா குறுக்கு வழியில போயிட்டு ஒரு காலம் முன்னேற முடியாது ஒரு கால முன்னேற முடியாது குறுக்குவாதியில போட்டு உன்னால ஒரு காலம் முன்னேற முடியாது நேர்வழியில செல்லு நேர்வழியில சென்று வென்றுவாரு உனக்கு இன்னும் இன்னும் திறன் கூடிக்கொண்டே போக முடியா திறன் கூட்ட குன்றி போகாது நீ குறுக்கு வழியில போனியன் சொன்னால் உன்ற திறன் அனைத்துமே குன்றும் கடைசி நேரத்திலே அது செயலடக்கம் சரியோ நன்றி வணக்கம்